Sva trojica ste na neki način važni zato što ste imali priliku da se nađete u nekoj troja koji ulazi na kraju kraja. I kao posmatrači, i kao vajeri neke situacije i kulturne prakse u Novom Sadu u tom trenutku. S druge strane, kao direktni protagonisti, jer ste radili i komunicirali sa muzičarima i sa ljudima koji su bili živi akteri u sceni. I na kraju ste imali i treću poziciju kao neka vrsta promotera određene prakse. Znači, u različitim situacijama, sad ćemo kroz ovaj razgovor dotaći razne stvari koje su se dešavale, ali ono što je suštinski nama važno za Lost and Found ediciju jeste da, pričajući o atmosferi u Novom Sadu koja je bitno drugačija u odnosu na druge neke administrativne centre Jugoslavije u ono vreme, je uloga i gašenje tribine mladih i svih ostalih ključnih kulturnih infrastruktura i da se zapravo ova vrsta praksi dešava u nekim drugim prostorima. Ti si bio u poziciji muzičke omladine, sekretar muzičke omladine. Nisam bio sekretar, ja sam bio stručni saradnik. A, stručni saradnik. Da. I to je bilo u muzičke omladini Vojvodine. Ali sam dosta dugo radio na nekim animatorsko-edukativnim programima za mlade ljude koji su se ticali uglavnom ozbiljne muzike. I radeći te poslove, ja sam shvatio da je najbolji način da se mladim ljudima približi klasična muzika kroz neke poveznice sa muzikom koju oni slušaju. U to vreme, recimo, je bio aktualan jazz, rock ili takve neke stvari. Pa smo pravili, recimo, komparacije sa Bachom i Rick Wakemanom i tako dalje neke stvari slične to. I mogu da kažem da je tu bilo zaista lepo prihvaćeno i od strane nastavnika muzičkog, jer smo mi to obično držali u škola. Mi smo to radili po celoj Vojvodini. Kolega s kojim sam to radio i koji je zajedno sa mnom pokušavaju i u muzičkoj omladini da nekako skrene pažnju i na neke druge vrste muzike osim klasične. Nebojša Branković, on je učestvao sa mnom u tim programima kada se upraznilo mesto stručnog saradnika u muzičkoj omladini Vojvodine. Kolege iz muzičke omladine Novog Sada, gde sam bio član i radio te programe o kojima sam pričao, su me zamolili da konkurišem na to mesto i primio sam tamo za stručnog saradnika. Šta je bio važno kad danas pogledam? Da smo nešto jako voleli. Jako smo nešto voleli. I nije nas interesovao da li moramo zbog toga i brega preći i mora, nego smo terali to. Jer nas je unutra garao, palio sve to. Motiv nije bio novac. On i ja nismo dobijali niko nije dobijali novac. Dve večeri smo dobili za deset godina. Ali svi ostali koji su radili. Nije bio zbog novca. Nego, teli smo nekako intenzivno živeti. 
I naravno jedna takva ekspresivna muzika kao jazz, improvizativna muzika, to sama po sebe daje. Ja nikad nisam teo postati organizator, ja sam bio kao srednjo škola na jednom koncertu koji mi je spasao život. Jer je katartnični doživ, ja bio izvadio me iz depresije, to je Budimpešti, bio sam na sred pete. I taj doživ ja sam ja teo sa drugima da razdelim. I donio sam tog muzičara u Novi Sad. I tako je počelo, znači da razdelimo neki doživ ja zajednički koji diže u čoveka i dušu i sve, i uopšte nešto mlako nismo voleli. To je bio zajednički. Zato smo se svi, različita srca se streli, bez obzira odakle došli, kroz koje umetničke forme, tu i foto, i film, i džez, i crtanje, i pozorište, i drugih stvari je bilo, i književnost, i literatura. Jer jednostavno je nešto bilo, kao da je tih 15 godina do rata o tome govorilo o Novom Sadu, da posle neće biti tog života. I svim elementima je taj život pokazao svoje lice. Ne samo kroz nas, mi smo bili jedan element, mali deo od toga. I to sretja, kad razmišljimo šta je, komunizam bio. Ali ja sam video i mađarski komunizam, jer sam tamo učio, taj ruski, i video sam i ovaj naš balkanski. Ovde je ipak bilo više prostora. Naprimer, jedna muzička omladina tamo u Mađarskoj nije funkcionalisala. Jer nije bio deo partije. To je ovde bio, pa nek budu oni tako, znači pustili su da nekako, malo su te pogledali, ali imao si neki prostor da uradiš za svoja srca nešto. I zapravo, ono što je u drugim, vidio sam u Mađarskoj, nikad nije moglo, da ti koristiš svoj autoritet, svoje ubedjenje, svoje snage i čak i mi uspeli si da i sa zvaničnim državnim ustanovama koristiš u svoje svrhe, jedna radio, jednu televiziju, u nekim elementima. To je nemoguće bilo u drugim komunističkim zemljama. Sad neću da hvalim to doba, jer ima je tu dosta crnih svojih stvari, ali ipak je bilo prostora ako si bio pun energije i teo si nešto raditi. E zašto si ti radio vladu i zašto je došao do tebe da ti vodiš jazz festival i ovakva grupa jedna zajedno kao i toba? Zato što ostale nisu htjeli da rade. Vlado, pa nisu tebe su poslali u ambasadu. Pa nisu htjeli da rade, oni su htjeli tamo uraditi nešto. Pa da, da ovako, da budu, da otvaramo ovaj, da budemo u televiziji, nešto, a da se radi. I mi smo to polako uzeli u svoje ruke, u svoje srce i u svoje vidjenje i to uradili. I ti deset godina džabe si radio za svoje srce i to ostavio traga. A ovi koji su bili sa kravatima i otvarali, niko se više ne seća. Ja nisam ni očekivao da to ne bude džabe, zašto? Naravno, ali bilo je prostora za srce, to je nešto više od sreće i više od slučajnosti. A da se svi takvi ljudi sretnu kroz razne vide umetnosti, to je opet jedna posebna priča. I Novi Sad je bio jedan veliki centar centralno-evropskog dela u ono vreme. Ono što sam ja doživeo, verovatno i pre, ali ja mogu reći o 70. i 80. godinama, koji je rad posle to totalno razrušio i razdelio. Paralelno sa tim jazz festivalom dešavale su se u muzičkoj omladini razne stvari. Recimo imali smo hor koji je vodio Zvonja Gvozdanović, znači članovi muzičke omladine. To oba je verovatno isto bio u horu Jelsi. Kasnije sa Ilijom Varsajkovim u kamernom orkestru i šta ja znam. Tako da... Stalno se nešto dešavalo, a posebno je to krenulo u momentu kad se muzička omladina sa tribine mladih preselila u Ilija Ognjanovića. To je bila ključna stvar zbog toga što su mi tamo imali klub. I u tom klubu su se dešavale nevarovatne stvari, zaista. Nema ko iz tog vremena ko je imao neki band da nije tamo svirao. To je mesto u kome početkom 80-ih godina, kad je krenuo Novi Talas i tako dalje, su svi novosadski bandovi svirali tamo. Neki su čak i probe držali tamo. I ti prvi jazz festivali tamo je praktično bio štab koji je 
radio na organizaciji festivala, ali je zanimljivo to što su svi ti ljudi koji su bili da li u kamernom orkestru ili u horu pomagali oko, oko svega toga. Ja sam iz Olika to zna, mi smo se dogovarali ko će recimo od te ekipe ići ne znam, autom da pokupi neki band u Beogradi, šta znam, na aerodrom. E, onda, ko će voditi računa o njihovom smeštaju u hotelu. Naravno, sve smo mi to napred već obezbedili. Zapravo, ta, što spominješ, Ilija Ogljanović, taj klub je bio presudna stvar, zato što ja, na primjer, sam počeo tamo da dolazim, se svašta nešto dešavalo od programa, kla, klasične neke muzike, bilo šta nekih predavanja do toga da smo počeli tamo se skupljamo i da, da sviramo, da, da vežbamo. Tako je, da, da. A kako se zove taj... Uh, I onda sam ja zapravo iz te neke, uh, kako da kažem, posmatračke krenuo kao, pa zašto ne uđeš u, muzi- u predsjedništvu muzičke omladine? Da, da, da. I onda je ta, došla ta neka ideja da se napravi taj jazz festival i zapravo Nukleus je bio ta muzička omladina Novog Sada, praktično. Festival je izmislio Aleksandar Rukavina, Rukavine. jedan stariji čiča, jeste urednik, ali on nije imao na koga oslavljati da to ostvari. Da. Nego, gde se vrlo, gde se radilo Ilija Ognjanovića, znači na to, tu mladi je oslanja. I tako je počeo je, to. Bio je da, sa, da, on je bio u savetu festivala. On je bio predsjednik, festi, predsjednik festivala da. i pošto je iz radija bilo da, da. i to je pomogao da i državne e, stvari daju sredstva i da televizija se uključi. Ali pravi život je bio dole u ovom klubu. Da, da, da. da se se taj spoj događa, to je jedino u onom vreme u Jugoslaviji moglo da se dese od komunističkih zemalja, jer nije bilo u drugim zemljama ljudi zvanična ustanova, to ko je vojska. Uđeš, daješ knjigu i ne, ne možeš ti da sarađuješ sa radijom, budim peštom sa da, da, da. Bukureštom, to ne bi, bi bilo moguće. A još je čudnije da smo mi polako preuzeli inicijativu što se tiče ideja festivala. Jesmo mi sve više to preu, preuzeli takve grupe koje je naše srce volelo i koje smo mi verovali. A programski ste zapravo preuzeli. Programski smo, da, 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 treba je dve, tri godine da smo preuzeli. I onda je počeo da zrači taj festival na kao što uvek srce zrači, a svih naših bili smo sličnog ubedjenja i ukusa. I naši sastajali su ukusi u nekom fokusu, ni to nije slučajno sigurno i mogo je zato tako. Ja jučer sam sedeo u Pešti na Akademiji i tamo mi dolazi ovaj bivši direktor medija ovaj festivala, Jani Harćandi, i on kaže da oni ne bi ni započeli taj festival da nije bio Art Ensemble Chicago 82. da nisu bili tu u Novom Sadu. Znači, to je imao jedan širi uticaj uopšte na, uh, na sredinu, na sredinu jer takve muzičare nisu došli u ono vreme, osim Ljubljane, uopšte u tu regiju, ne govorim, naročito u ruskom bloku, to je bilo nemoguće. I svi su došli, hrlili ovde. Kod mene su 12 njih spavali u pola ovakvoj sobi na podrumu da, da, iz Mađarske, gde su, su svi hteli da dođu da to pogledaju šta je. To je senzacija bila ono vreme. Te godine baš vrhunac festivala bio je, mislim, takvi smo imali i bendove da smo morali da idemo na Spence, na malu salu Spence, to je stvarno u Novom Sadu, to je ne, neverovatno. Jedina stvar koju se ja danas sećam i lako je posle biti pametan ovako na kraju života, je radost. Radost i zajedništvo. 
Svako veče smo ih zašli negde, da sam u pet sa, sa, kluba ušao, svako sudbeli našao prijatelja, nešto bi zajedničko radili. I to nismo ni znali koje, koje vere, koje nacije, da, ono vreme, niti je pitao, niti smo znali. Ali ci i ono što smo voleli, to nas je sve povezivao. I svako je dao jedan element u toma svog rada, vidjenja, ukusa, svoje, tra, čak i svoje tradicije, čak i svoje narodne tradicije, kulture. Je. Sve to tako spaja u, u nešto. I to je sa tim festivalom dobio jedan uh, vidljiv, vidljivu formu. Ali pored toga, sve je so dešavalo se sište stani u vrtovima, u kućama, u sobama, u, na periferiji grada. Na no, mnogim stvarima je se, je smo se živeli sa tim. Nije bio izlog, nije bio parada, nije bio, to je bio naš život. Negde smo bili drugačiji u smislu zašto smo možda i dobili da radimo taj festival kao muzička omladina. Mislim da smo imali te uvek večeri amatera, što smo mi zvali. Tako je, Tako je. I mislim da smo tu negde... Od samog početka. Ovaj, naš, naš festival je malo još isto bio drugačiji, odnosno su sve festivale u, u A zato regionu. što su dolazili bendovi iz praktično cele juge bivšte. Pa jest, jeste, ali Tako nešto da. veće amatera je prosto isto obeležilo i naš festival kao malo drugačiji festival. Tako je. nije bio toliko spreman tehnički i, i duhovno kao Tikmajer. Njega smo jedino mogli u ono vreme da ubacimo na jam sessionu da svira slobodno sa ovim velikim imenama. I, I Bora Janjić kao, na Bubnjavima je polako ušao, on je bio te iz naše uže da, okolina. Da, to je bilo jako malo. Malo naših da. gradu koji su pokušali tamo da sviraju. Da, ove, oni su bili spredni. Polako se to onda, rast, onda rastalo je Tikmajer sa sobom e, kako da kažem, podigao i mnoštvo muzičara koji danas više ne sviraju, ali bio je tu neke devojke sa violom, zaboravio sam imena. Jedino je Jack sostao, ovaj Branislav Aksin, jel, koji je aktivan i dan danas improvizuje i svira savremenu muziku. On je od početka tu bio u raznim varijantama. Toba je imao svoj sastav koji je otvorio moju jedinu izložbu da, da, ono vreme. Yes. Svirali su sa Leva i Laurom koji je sada da, 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 isto da, da, da. Ovaj, klasična interpretarka, ali koji je uvijek bilo malo vezano i za improvizaciju i ono vreme i sa njima svirali. Znači sve si tu, kako da kažem, ništa nije bio u što ispretetali, ništa nije bio po fijokama. Nego mnogo slobodnije kako to i, i duh i umetnost zakteva. Znači ono osnovnu slobodu i, i ne, ne unapred smišljenu neke kutiju i, i neke forme. Mi nismo samo u džezu razmišljani na dane džeza festivale, nego na savremene muzičke forme. Znači, bili smo van e, onih uštogljenih e, le, e, leksičkih mišljenja šta je džez, kako je džez. Mnogo, čak i dodirivali i neki muzički pozorište sa nekim sastavima e, takve. Znači, e, Dobili smo zbog toga dosta na glavi. A jedna anegdota je dobra da ispričam kad bi te ovako ostane, da e, ne ide to sve tako lako ipak. Komunizam nije bio da je bio jedan direktor i jedan umetnički direktor, nego grupa je bilo da bi se to držalo pod kontrolom. I jesmo mi imali predsjedništvo, e, ali aktivni su bili ovi ljudi sa srca tamo, oko tu je još i Dorman i još par nas. A bili su i drugi koji su malo i kontra pokušali i to je bilo borbe. I znali smo da je jedan od najvažnijih savremenih umetnika, kasnije on dobio i akademiju u Ameriku, Anthony Brexton. Zato nekad, svi smo mi ga voljeli i celili, da nećemo ga dovesti ako ovi, ovi saslušaju šta je to. Ovi drugi u predsjedništvo. I e, naravno e, morali smo biti prepredeni uopšte da to e, dovedemo. Jednostavno, na predsjedništvo, ne znam se koliko se i tjaš, doneli smo jednu ploču od Čik Korea 3-a, ovaj, kako je Brexton započeo i rekli smo da, da je saksofonista od Čik Koreja. Ovi su svi Čik Koreju voleli zbog jazz rocka, a mi smo namerno išli na... Znači, lagali smo predsjedništvo. Ovi su mislili da eh, dolazi Čik Koreja muzičar. A on je totalno savremenu muziku svirao na SNP-u, gdje je raz... Publika je rasproređena, ako se sećate, Brexton je izašao na kraju, pola publike je urla ua, ua, dole je Brexton, a pola je ostao i, 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 pla, i ovaj, tavšao, a Brexton se poklonio jednom i drugom. On je bio ko Stravinski i Bartok u ono vreme, tako je razdelio publiku, jel? 
a mi smo jedno dve. I onda izašao u politici, beogradska politika, jel kao najveći novina, štimovanje instrumenata na danima džeza Novom Sadu. To je bio naslov. To je bio kao da za Bartov, kao Stravinskog pišu. I mi jedno dve nedelje nismo ušli u kancelariju, bežali smo da, da nas ne uhvate ovi drugi. Zajedništvo koje je bilo organska stvar između vas, se pazi, ti pričaš o etnomuzici, ti pričaš o, o pozorišnoj muzici, ti pričaš o kamernom orkestru kod Vrsajkova, da znaš to se sve e, preplitalo i to je zajednički živelo, znači iz toga su se zapravo generisale ideje kako bi se šta dalje moglo raditi. A u suštini, e, politički kontekst nije zanimljiv, naš iz kog razloga, zato što mi pratimo znači, gašenje tribine 73. godine. Čanadanović tada gasi jako puno stvari. Znači, u simpozion se gasi, gasi se... I suski sporevi. I suski sporevi i ovi zatvori koji su da znači, promenili su atmosferu u gradu. I vi u stvari ovo što se ti malo pre pričao, mi je interesantno jer ste vi praktično, ajde da kažemo, savremenim rečnikom, vi ste hakovali jednu sistemsku organizaciju koja se zove Muzička omladina Može se i reći, praktično ste je programski revitalizovali u nešto što je zapravo bilo organski između vas prisutno kao neka kao tema koja je bila deo vašeg zajedništva. Ja sam paralelno bio član u simpoziju na koga su sam se druge rasterali isto, znači video sam šta se dešava kod literature, ali muzika je u očima političara bio kao beza, a to je muzika, neće, nema tu, ne izgovaraj se reći, neće reći ideologiju, neće filozofiju, da, ne, neće da priče, ne, ne, nek, nek se malo bave sa muzikom omladina, dobro je to samo, malo nagledaj da ne bude nekih problema. A, a to je jako bitan moment, sad pričamo, sad pričamo baš o, o jednom vrlo se, političkom segmentu, znači demeter, demeterializacije. E, okay. Mi odlazimo zapravo u nematerijalnu sferu u kojoj se zapravo jedna vrsta angažmana mogla pretočiti, a da nije imala tu vrstu, da kažem, banalne, rigidne kontrole. Totalistaričke vlasti, kao što su i komunističke vlasti, nikad nisu znali šta da rade sa muzikom. Kako smo mi te grupe saznali? Naprimer, ja sam bio u jednom telepskom postanaru četiri puta, četiri tako u dvorištu nazad, nije bilo ni vode, ni ništa. Bilo je ovaj čađa unutra i sve. Imao sam jedan mali radio i to slušao svašta nešto, neke italijanske emisije i slušao sam jednu jako čudnu muziku, 77. ovdje na Osadu, 19 godina sam imao. To me je ovako, škripi radio, ne znam šta je, i zabeležio, sačekao sam na kraju, i kažu, na kraju kažu, e, Tony Brexton. I jedan prijatelj koji je bio teniser, koji je putovao na zapad, i zna, cenio me je ovako prijateljski, zamolio sam da mi donese jednu ploču. Da čujem ko je taj. Znači, nismo mi bili šta se dešava na zapadu, leksički, šta je da, tako. Tako, ovaj drugi čuo uh, Dave Hollanda, čeki, treći je čuo Art Ensemble i tako smo sastavali. Peti uh, čuo ovo, Tikma je ono. I svi smo, ali svi ovaj, kako da kažem, zato što smo bili žedji i nije bilo onda ni tele, nismo imali ni žičanog telefona, kamo li kompjuter. Ne. I sve je funkcionalno i sve je boje ovaj, napravljeno. Zato što je kad imaš unutrašnji vatru, onda to će se ostvariti. I kako smo? Otišli smo u Zagrebi. Dobar dan, gospodine Brexton. Ja sam taj i taj, daću vam jedan crtež, jedan jednu ploču od novog prijatelja. I ja možemo mi vas nekako pozvati nešto. Znači, pozva, otišli smo kod ovih ideala, potražili smo, izbacili smo nas na prvom ovaj obezbeđeni ušli na druga vrata sa čekali da izađe i tako smo kao deca i sa Riversom smo doneli sa tobom su odneli trteže i pričali u Ljubljani onda Atila je bio koji je znao engleski perfektno pa smo činuo on tako počne da priča malo i znao i ovaj bio u Americi pa znao slang pa onda Znači, prijateljski neki odnos odmah od početka, da nešto smo darovali i nešto dva tri reči, reči smo re, rekli o nje, u suštini njegove muzike to je verovatno ocenu kao mladi koji su tu se interesuju i onda dali adresu i jedan drugome. Razbijali, razbijali ste barijeru zapravo time što ste da, davali znači, lični, neku tu analitike. Lični, lični da, kontakt da. i ovoj poljski časopis smo sekli i nekako pis, pisali. To je bio sve i funkcionalizali. Tek posle smo već telefone onda, ali, ali prvi su tako bili. Na ličnim odnosima i na nekim hrabrosti. Postoji određena vrsta kodifikacije kako se komunicira. Agent ovo, ono. Da, ali ovdje ono, ono, ono svojom, 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 svojom neznanjem 
ste zapravo pravili jednu vrstu dekonstrukcije u toj komunikaciji zaradi te upravo vaše hrabrosti. Dovodili na nas je srce i kako smo teli, ali u Novom Sadu nikako obezbedjenje nije bilo, nikome. Svako je mogao kod svakog muzičara, nosili smo ga ujutro u stan pa tamo svirali, pričali. Znači to je bilo drugovanje. Nije bilo, uopšte nije bilo obezbedjenje ljudi na Danima Džezbe. Ba da. Uopšte nije bilo. Nikad. Nikad. Prvi put čujem, na primjer, za Oliku znam sto godina, prvi put čujem kako on slušao radio. Na isti način sam ja slušao radio, isto tako neku drugu stanicu, sećam se Rumunija, mislim da je Bukureš, ne znam otkuda im neka džez emisija koja tako nestaje i dolazi. Znaš, i onda povrno tako slušam, aha, i zapišem šta sam razumeo. I onda tražim, i onda po katalozima sam tražio šta je to. Tad se sećam da je bio to Veda Report, na primjer, ali hoću da kažem, druga stvar je bila, na primjer, sećam se 84. mislim da je bio Bear Phillips tu i bio na jam sessionu, sve smo bili do, ne znam, do 3-4 ujutru i nešto je bila priča, čujem ja to što je vlada pričao kako smo svi sve nešto radili, znaš, ja sam bio i u programskom odboru, I nosio sam instrumente i tako dalje, lepili plakate. Ti si nosio muzičare autom. Da, i sad, to kaže, treba ujutru da se vozi Per Philips na voz u Beograd. Ja kaže, pa dajte mi neki kombi, ja ću ga odvesti, pošto imam časove, počeo sam da studiram u Beogradu, znaš. I kažu, i onda mi nađu neki fićin kombi, i ja odem po njega ispred hotela i on ulazi u kombi i gleda fićin kombi, ne može da vera kakav je to auto i kaže aha, blues kombi je, rekao blues. I sad on ne zna da, on misle se ja šofer i idemo, vozimo se i onda ja slabim engleskim, ali pričamo nešto i kad on vidi da ja znam sve njegove albume. Samo me gleda kako ovaj vozač zna moje ploče, razumeš? Da, ono potpuno menja percepciju. Da, to kao mu sumo. Koje ovaj lik ćemo te u blues kombiju. Zna moje albume. A ti kompletno odila. Hajde malo vidimo kako nije sve slučajno. Žbar Filips. Bar Filips je završio Juliar Akademi, Njuškom Filharmonijom svira kontrabas. Izađe iz tog establishmenta i počinje savremenom muzikom da se bavi. Jedan od najznačajnijih savremenih kompozitora biva, prešao u Evropu i ovde živeo. Ovde živeo do prošle godine, na brdu, jednom francuskom brdu, gde ima samo jedna mala kapela i tamo je sa mladim muzičarima sivirao savremenu muziku. Znači, ko je otišao gore na brdo, do toj kapeli, tamo besplatno. I on je to živio. Sad se vratio u Americi jer se razboleo sam je, nema ko na brdu da ga leči. I taj, znači mi takvog čoveka nađemo koji izađe iz Njuške filharmonije. Svi se guraju tamo da uđe, on ne, on pobeže na kapelu gore na brdo da bi svirao svoju muziku. Pa to je, mislim da je vrlo značajno ovo što si rekao, znači iskorak iz mainstreama, zapravo je opet njegova hrabrost da iskorači iz to jedne infrastrukture koja je bila tako eminentno jaka. Znaš, ono kao neko ko donosi odluku da izađe iz filharmonije. Njuške filharmonije. Znaš, to se smatralo, znaš, ono kao potpuno ludim. A on zapravo odlazi svojom putanjom. I ceo život da je to odradi, bez para, bez ničega. Iva će ovako je mršav bio i ovde u Novom Sadu, a i sad kao... I prati do danjega i takvi ljudi od srca se i dan danas nađu. Kako ni ja ne znam tačno, ali sve to funkcioniše. Moramo reći da smo bili u tome drugačiji od drugih, da smo savremenu muziku, znači muziku onog današnjeg u stilovima stavili u prvi plan, može se reći. Onoliko koliko smo mogli, morali smo kompromisom, jer ipak je bio veliki pa i mojao i radio Big Band da se stavi. I tu smo pokušali da ih popravimo, da dovedemo boje goste sa njima malo. To što kaže Zolika, mi smo nešto želeli i voleli. I voleli i hteli smo to da napravimo. Ali najvažnije je čovek od srca koji je meni bio uvek idol i sa esejom i sa Radio igram i sa crtežo sam mu odao poštu, jer meni je osnovno, Joca Fidgerald. A Joca Fidgerald? Joca Fidgerald, on je bio naš simbol ipak. Ako je čovek van sistema bio, on je bio u svim pogledima van sistema. I u zatvoru bio, i tu klisu ga zbog džeza, i svašta bio. 
a samo za, za živú muziku živého. Toľko je srdce by otáj človek. Naročne to daj nás zapalil. Da som vynášil nekoľko oca, nejde oca, nejde oca, nejde oca, nejde symbola u, u nemu. I... Sam oni sme imali toľko energie, on je bol mnoho jače od nás. Bez obdia, že 20 godina starý bio on. Ujutro još teo da krene negde, my sme već jedva bucarali ovaj posle jam sessiona. Je naj, najvernije publike bio od Sofidža. I palio je muzičare, jedan put su došli neki holandjani koji su bili jako mlaki i ovi sad se napio i očeo, počeo je da ih na kraju su ovaj tako rasvirali da je raspao i odelo i kravata i se z životu nisu tako dobro svirali zbog jovice. Živi dokaz javnog nastupa šta je znači interakcija šta znači? u energiji i pa, komunikacija, ne samo navežbana stvar, naravno. Samo t- ta spontana energija koja je... Koji dobijem i dajem. Da. Kasnije, kažete, kad je taj festival i počeo i tako dalje, počeli smo da se družimo, to je već 80. godine, mnogo smo se družili, znači slušajući muziku kod naš privatnim, kako da kažem, aranžmanima. Ovo što ste rekli za veće amatera, znači da mlade koji su još nespremni, da se uve, u, nisu spremni, nisu zreli, dovode se u poseban dan festivala, da ne bude pored profesionalnosti, nisu to nivo, to je animiralo celu Vojvodinu. I sam Arten sem bil koncert, se, onda so pojavili Magu Zepora u Subotici, danas Miroslav Jovančića, ja znamo jedino od njega. Znači, svi, svako ga je dodirivao malo, na telepu Ardjelani i društvo Sobora Janićem i da, drugom da. su upravili. Pojavio se Tikmajer koji je bio drugačiji od svih, zato što je on u svim ozbiljnim muzičkim žanrovima uh, bio kod kuće jako obrazovan. Znači, uh, mi smo sa ekspresivnim muzič, muzi, muzikama bili os, obsednuti. Nikad to nije bio od strane države stavljen u izlog. Ali ako se to svaki dan ne radi, neće postati deo stvarnosti. Ako ne radiš kontinuirno, ne radiš, svaki dan ne radjaš. Ili, e, mi smo bili jedan element u tom kulturnom životu, da, da ne misle da, svi, da smo mi bili centar. Ne, jedan element. Bilo je tu i mnogo slikara dobrih i pozorišta i svašta bilo e, interesantnih stvari, ali u svakom žanru ako se e, ne, ne dešava i ne stvara se ponovo, onda je to odma, od, je, jako je lako pasti. Mislim da je upravo ovo što ti kažeš u Vojvodini muzika bila jako važna, pa upravo zato što kad pričamo o krizi političkog ambijenta, da je zapravo 70-ih godina sve urušeno, i e, nije čudno ni, i nije slučajno upravo ovo što ti kažeš da smo se mi našli u tom polju improvizovane muzike kao nešto što je bilo imanentno za brzo spajanje, znači ono, brze, brze ionizacije vazduha. Znači ono, smo, pa evo i mi smo kao klinci u, u, ukoračili u to. Znači 84. ulazimo isto, znači ta, ta programska ideja sa, sa, sa večerima materije stvarno imala krucijalnu ulogu. Jeste. Jer se tu stvarno provuklo jako puno bendova koji su, znaš, ono, ako ništa drugo, mnogi su se... Kodi su spremali za taj A, nastup je, da, da, da. I, i radili. I, i, ali dotakli su sa tom energijom, znaš, yes, ono, i to yes, je yes, na neki yes, način yes. pomoglo im je da izdaše i auto, znaš, ono, kao refleksiju sobstvenog, znaš, ono, kao opredeljenja, ali želiju da, da uđe u to ili ne, znaš, ono, neko je to išao za liderom neke grupe, neko je išao sa ovakvim ili onakvim afinitetima, ali je, znaš, uzburkala se zapravo i propitala ta, ta linija kreativnosti. Ja mislim da je to jako, jako bitno jer smo u međuvremenu, baš zbog ovih svih represija u književnom, filmskom i svakom drugom znači ono produkcijnom delu, u muzici imali zapravo možda najširi e, prostor. Svi vidimo da je ova civilizacija potpuno, e, nažalost, zrela za rušenje i to će biti bolno i krvavo i katastrofano. Svi se toga plašimo, strepimo se. A stvoriti novo, na čega će se novi biti, to mora biti prirodni, organski, kosmički, univerzalni, sve ovo što je, su i nekad bili kulture. To je danas jedino ta otvorenost improvizovane muzike. Ne kažem ovo ja, ovo ja sad citiram pametne ljude. Mi smo zapravo osuvećeni tom 88. godinom u mnogim nekim našim planovima. Između ostalog, Tikmar je otišao. U 89. Francusku zbog toga. Da. Televski večeri su radjali kad je festival ukinut. Znači 88. Onda smo osjećali da treba neki prostor da negde radimo. I na telepu smo na periferiji grada, ali nisu nas pustili. Jer tamo isto stari komunjari to sve udba vodio kako treba. I vidio sam da oni izdaju taj prostor za svadbe. Pa smo se mi to sa parem iznajmili. I sobstveni para, sakupili para, jer nije to bio toliko skupo. Dodavali svako 
svoje pare, pa smo pozvali nekog muzičara, literata, filmaša i drugih stvari. I od ulaznice je to živelo. Znači, tu, to je bio totalno nedruštveno, to je jedno privatno tako nešto bilo. Rukom smo pravili plakate, ljudi, umetnici su spavali kod prijatelja, zita kuvala večeru, tako da je Tomika je ih vodio kod sebe i tako da je. Znači, to je, iz, do rata je bilo, ja, ja se ne sjećam koliko, ali nedavno sam pogledao plakate, preko 30 nekoliko večeri je tako bi, e, bilo. E, I tu isto žanrovski je pomešano bilo. Znači i od kratkih filmova, i od jam sessiona, i od literatere, i od političkog kabareja. To je bio prvi put da taj mađarski centar Petef i Šandor, da su tu došli i Srbi i drugi. Zato što nije bio programa koji je izričito na, ne znam, recitovanje mađarskih pesnika ili nešto, nego je to bio i muzika, i film, i na više jezika se tu ovaj, dešavalo stvari. I to je tako živelo, to je bilo tako privatno se vibrila. Ali čim je tu počeli ovaj, počeo rat i počeo ovaj pozivanje na vojske, onda ostali su nas dva, tri, svi su razbežali na žalost. Da ne zaboravimo, nije samo tele bio, ko stoleta u dvorištu. Tamo kod u yes, Jeki Sinha, da, malo da, dole. Tamo je isto bilo koncerte, yes. isto se ovaj, spontano sakupilo. Nije spontano, ali Boris Kovačev studio ono vreme 80-ih. Isto je bio jedan mali kutak van tih stvari gdje su se sakupili, nešto radili. Znači, bilo je više takvih mesta, samo što se tiče muzike, a da ne govorimo o drugim stvarima. Tačka spajanja uh, generalno stvarala što. Znači, nije bilo, nije bilo vezano za, za, za žanrovsku stvar. Nije. Ali mislim da je možda bilo pocepano malo uh, generacijski. Jer ja sam, na primjer, evo, pripadao generaciji koja je kod stoleta otpadala. Mi smo se tamo da, sastavili. Da, da, da. Znaš, isto, zajedničko slikanje, zajedničko čitanje poezije, gledanje filmova, da, slušamo da, muziku zajedno, svađamo da, se, da, da. Da, da, ali tu, smo, tu, tu se generisala neka energija. Znači, iz toga je izlazilo isto milijon nekih inicijativa. To je prirodno, prirodno. Znači, to je plike nešto što se dešavalo znači, i na telepu, i, znaš, ono, to je, ali ulazi u onu tezu zapravo da se znaš, ono, to dešavalo u nekim marginama, Znaš, ono, nekog javnog života grada, jer se u mainstream kulturi to zapravo nije moglo desiti. Nema smisla očekivati od, od društva i od organizacije ustanove čak ni toliko malu pomoć koju smo mi imali ono vreme, čak ni toliko otvorenost, ne. Da. Sve je to postalo otuđeno od pravog stvaralašta. Da, to je Sad je tako. još više otuđeno nego što je naše vreme bi, bilo, bez obzira što je ma, druga društvena forma, bez obzira. Jel, opšte, I to je tako i u New Yorku i u Parizu, ovaj, sve jedno. Jel, tu ima nijanse, ali nije, nije bitno. Va, važno je koliko zna čovjek sam sebe da ostvari. E sad, za to je potrebno ovaj, odricanje. E ko će danas da se odriče? Bilo čega. Nijednog telefona. Kamo, kamo li svog slobodnog vremena da nešto stvara, uradi. Stvaranje je radjanje. Svako vreme je sranje i svako sre, vreme donosi probleme. Pitanje je samo kako zapravo u, u, u novo nastalim okolnostima, kako ideju tog stvaralaštva, znači ono kako ono menja svoju, znači ono kao formu. Formu, da. I, i, i kako se o, izbo, i boriš da, i izboriš da, da, da to ostvariš. Vi mislite uvek da je danas model, ne znam, internet, ovo, ne. jebite modela. Živo šta traži, uradi ako treba, ako treba na njivi sastani. Isto kad su nas zatvorili na COVID, mi smo sta- ilegalne predstave radili i ilegalne koncerte, jer nismo u to verovali. Na njivi, u parku, u zatvorenom prostoru, ko kako je teo. Znači, uvek nađeš formu što život zahteva, a društvo zabranjuje. Možeš, možeš naći, čak i u komunizmu je bilo moguće, i sad je moguće, i uvek je moguće. Muzika